హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్సూచి సో మనం ఈరోజు నుండి థర్మోడైనమిక్స్ లెసన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఈరోజు మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూద్దాము సో అసలు థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి థర్మో అంటేనే మీకు తెలుస్తుంది థర్మో అంటే ఏంటి హీట్ సో డైనమిక్స్ అంటే ఏంటంటే మోషన్ ఆర్ మూవింగ్ డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి మోషన్ ఆర్ మూవింగ్ ఆర్ చేంజెస్ ఏదైనా మనము అనుకోవచ్చు అంటే మనకి హీట్ యొక్క చేంజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనం చూసేది ఏంటి థర్మోడైనమిక్స్లో మనకి ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్లో ఉంటుంది కెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది సో మనము కెమిస్ట్రీ గురించి చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి సో కెమికల్ రియాక్షన్స్లో మనం చూసేటటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఏదైతే హీట్ చేంజెస్ ఉంటుందో హీట్ ఎనర్జీలో చేంజెస్ ఉంటుందో వాటన్నింటి గురించి మనము థర్మోడైనమిక్స్లో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట సో ఇదేంటంటే ఇంటర్ రిలేషన్ ఆఫ్ హీ హీట్ ఇంటర్ రిలేషన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్ హీట్ అండ్ వర్క్ విత్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి ఇంటర్ రిలేషన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్ హీట్ అండ్ వర్క్ యొక్క ఇంటర్ రిలేషన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి మనము ఈ థర్మోడైనమిక్స్లో మనము నేర్చుకుంటాము సో ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకి చాలా చాలా పురాతన కాలం నుండి మనము దీని గురించి మనము చూస్తూనే ఉన్నాము అంటే ఏంటి హీట్ అసలు హీట్ అనేది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది మనకి హీట్ అనేది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది మనము చిన్న క్లాసులో చూస్ చూసే ఉంటాము సో రెండు స్టోన్స్ మనము రాబిడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది హీట్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది మన థర్మోడైనమిక్స్ అనమాట సో అదేవిధంగా ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో జర్మన్ ఫిజిసిస్ట్ రుడాల్ఫ్ క్లేజియస్ రుడాల్ఫ్ క్లేజియస్ ఇతను ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఈ మెకానికల్ థియరీ ఆఫ్ హీట్ గురించి ఇతను సజెస్ట్ చేశాడు ఈ థర్మోడైనమిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఇతను ఫస్ట్ సజెస్ట్ చేశాడు అనమాట తర్వాత మనకి ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీ టు సెవెంటీ సిక్స్లో మనకి గిబ్స్ విలార్డ్ గిబ్స్ ఈ విలార్డ్ గిబ్స్ ఏం చేశాడంటే కొంత మ్యాథమెటికల్ అండ్ గ్రాఫికల్ మెజర్మెంట్ చేశాడు థర్మోడైనమిక్స్ మీద సో థర్మోడైనమికల్ ఈక్వలిబ్రియం ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ మీద ఇతను ఒక మ్యాథమెటికల్ అండ్ గ్రాఫికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చి ఇతను త్రీ పేపర్స్ని రిలీజ్ చేశాడు అనమాట ఎవరు గిబ్స్ సో కాబట్టి ఈ గిబ్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫౌండర్ ఆఫ్ కెమికల్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటాము ఫౌండర్ ఆఫ్ కెమికల్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎవరు గిబ్స్ విలార్డ్ గిబ్స్ జే విలార్డ్ గిబ్స్ అనే అతను ఫౌండర్ ఆఫ్ కెమికల్ థర్మోడైనమిక్స్ సో అసలు ఈ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది దీని గురించి ఏంటి ఇది అసలు మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి దీని గురించి అంతా మనం ఇప్పుడు చూద్దాము సో మనం చూసినట్లయితే ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కార్స్ బస్సెస్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్రైన్స్ సో వీటిలో మనకి ఏం జరుగుతుంది ట్రైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ట్రైన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో ట్రైన్ తీసుకున్నాము మెట్రో ట్రైన్లో ఏం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కార్స్ తీసుకున్నాం పెట్రోల్ కార్ తీసుకున్నాం ఈ పెట్రోల్ కార్లో ఏమవుతుంది కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే పెట్రోల్ అంటే ఏంటి మనకి కెమికల్ ఈ కెమికల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ హీట్ ఎనర్జీగా మారుతుంది హీట్ ఎనర్జీ నుండి మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది అంటే మనం పెట్రోల్ తీసుకుంటే కార్ నడవాలంటే ఏం కావాలి మనకి పెట్రోల్ కావాలి పెట్రోల్ అంటే అదొక కెమికల్ ఈ కెమికల్ మనం పెట్రోల్ని మనం కార్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది హీట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఈ విధంగా మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవ్వడం వల్ల కార్లు అనేవి మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అదేవిధంగా మనం కిచెన్లో చూసినట్లయితే ఓవెన్ ఓవెన్ తీసుకున్నట్లయితే ఓవెన్లో ఏమవుతుంది మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మనము ఓవెన్ని మనము స్విచ్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అదేవిధంగా ఇంకా మనము 
వుడ్ బర్న్ చేసాము అనుకోండి మనం ఏదన్నా వుడ్ని బర్న్ చేసాము సో బర్న్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుండి ఏ ఎనర్జీ వస్తుంది మనకి హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా మనం గ్యాస్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ మనము ఇంట్లో కుకింగ్ చేసుకుంటాం కదా ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ కూడా కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీగా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఈ ఇద ఇక్కడ మనం ఏం చూసాము ఒక ఎనర్జీ నుండి ఇంకొక ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని చూసాము అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ థర్మోడైనమిక్స్ డీల్స్ విత్ దిస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ థర్మోడైనమిక్స్ దేన్ని డీల్ చేస్తుంది ఈ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ని డీల్ చేస్తుంది ఈ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ డీల్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఏమేమి ఎనర్జీ చేంజెస్ చూసాం చూడండి హీట్ ఎనర్జీ చూసాము లైట్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇలాంటి ఎనర్జీస్ అన్ని కూడా వీటి యొక్క కన్వర్షన్స్ గురించి మనము చూస్తామన్నమాట థర్మోడైనమిక్స్లో సో అసలు ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది మనకి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే మనము ఎనర్జీ అనేది మనము ఏదైనా రియాక్షన్ చూసామనుకోండి ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ చూసామనుకోండి అందులో మనకి మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో బ్రేకింగ్ బాండ్ బ్రేక్ అయిందనుకోండి సో మనకి బాండ్స్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి ఏ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనమాట బాండ్స్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది కన్జ్యూమ్డ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది అదే మనకి ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అయ్యాయి అనుకోండి బాంబ్స్ బాండ్స్ ఫార్మేషన్ అయ్యాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎనర్జీ ఏమవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎనర్జీ ఏమవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుండి వస్తుంది మనకి ఎనర్జీ అనేది సో ఏంటి మనం చూసాము ఇప్పుడు ఏవైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏవైనా రెండింటి మధ్యలో బాండ్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏసిఎల్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది అనుకోండి ఎన్ఏసిఎల్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అదే మనము ఆ ఎన్ఏసిఎల్ మధ్యలో బాండ్ బ్రేక్స్ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎనర్జీ దానికి కావాల్సి వస్తుంది అనమాట ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అది తీసుకొని బాండ్ బ్రేకింగ్ జరుగుతుంది అదే బాండ్ మేకింగ్ జరగాలంటే ఎన్ఏసిఎల్ క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ కావాలంటే మనకి ఏమవుతుంది ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ నుండి వస్తుంది వేరే ఎక్కడి నుండి కాదు ఇది దేంట్లోనైనా కానీ బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది బాండ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట సో మనకి కెమిస్ట్రీలో కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి డౌట్స్ ఉంటాయంటే How do we determine the energy changes involved in a chemical reaction? Process will it occur or not? This is a question, this is a doubt. What do you think about it? For example, we will give a reaction. So, we will give H2 plus O2 gives rise to H2O. So, we will give H2 plus O2 gives rise to H2O. So, we will give H2 plus O2 gives rise to H2O. So, we will give H2 plus O2. అంతేకాని అసలు ఈ రియాక్షన్ నిజంగా జరుగుతుందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ రియాక్షన్ అనేది ఈ హెచ్ టూ అనేది ఆక్సిజన్తో నిజంగా ఇది రియాక్ట్ అయ్యి వాటర్ని ఇస్తుందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మనకి ధర్మోడైనమిక్స్ అనేది ధర్మోడైనమిక్స్ వల్ల మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ డ్రైవ్స్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ ప్రాసెస్ అనమాట సో అసలు ఈ రియాక్షన్ జరగడానికి ఈ రియాక్షన్ జరగడానికి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి ఎందుకు జరుగుతుంది ఒకవేళ రియాక్షన్ జరిగినా కానీ దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా మనకి థర్మోడైనమిక్స్ తెలియజేస్తుంది అనమాట సో ఓకే రియాక్షన్ జరిగింది అన్ని డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి అన్నీ తెలిసిపోయాయి మనకి సో అసలు ఇది వాటర్ అనేది ఎంతవరకు ఏర్పడుతుంది వాట్ ఎక్స్టెంట్ డూ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్ అసలు ఈ వాటర్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనకి మనము పొందవచ్చు సో ఇదంతా కూడా మనకి థర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట 
సో ఇవి ఈ మనకున్నటువంటి డౌట్స్ గురించి ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది అంటే అసలు రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుందా లేదా వెదర్ దిస్ రియాక్షన్ అక్కర్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఓకే రియాక్షన్ అనేది జరిగింది అది జరిగితే దాని వెనకున్న డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ రియాక్షన్ అనేది అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్ మూడో క్వశ్చన్ ఏంటి ఓకే జరిగింది దాని వెనకున్న ఎంత తెలిసిపోయింది కానీ అసలు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అంటే మనకి ఎంతవరకు జరుగుతుంది హౌ మచ్ వాటర్ వీ గెట్ ఎంత వాటర్ అనేది మనకి వస్తుంది ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ రియాక్షన్ చేస్తే ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మనకు వస్తుంది అనేవి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ గురించి కూడా మనకి థర్మోడైనమిక్స్ అనేది వివరిస్తుంది అన్నమాట సో ఈ థర్మోడైనమిక్స్కి మనము కొన్ని లాస్ గురించి థర్మోడైనమిక్ లాస్ గురించి మనము తెలుసుకుంటామన్నమాట అయితే ఈ థర్మోడైనమిక్ లాస్ అనేవి దేన్ని డీల్ చేస్తాయంటే ఎనర్జీ చేంజెస్ ఆఫ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఆఫ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ మైక్రోస్కోపిక్ అనేది మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో కూడా చూసాము సో మైక్రోస్కోపిక్ అంటే ఏంటి మనము ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి యాటమ్స్ గురించి వీటి గురించి మనం మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో మనం తెలుసుకుంటాం మ్యాక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్ మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్కి మనము డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా తెలుసుకుందామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము సో మనం ఇండియా మొత్తం మీద మనము ఇండియా మొత్తం మీద సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది పర్సంటేజ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి ఇండియా మొత్తం మీద టోటల్గా మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనం ఎంత పర్సంటేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనకి పాస్ పర్సంటేజ్ అనుకోండి ఒకవేళ సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఇండియా మొత్తం మీద మనము గమనించినట్లయితే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి దీన్ని మనము మ్యాక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అంటాం అనమాట మ్యాక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అంటాము అదేవిధంగా ఒక చిన్న విలేజ్లో ఒక్క విద్యార్థి ఒక విద్యార్థి గురించి మాత్రమే మనము తెలుసుకుంటున్నాం వీడి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది వీడి మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది అనేది మనం జస్ట్ ఒక విలేజ్లో ఒక చిన్న ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి గురించి మాత్రమే మనం తెలుసుకున్నాము ఇదేంటంటే ఇది మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అనమాట ఇది మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఇండియా వైడ్ మొత్తం అన్ని అన్ని స్టేట్స్లో అన్ని డిస్టిక్స్లో అన్ని విలేజెస్లో పిల్లల యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అనే సర్వే చేయడం అనేదేమో మ్యాక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అదే ఒక చిన్న పల్లెటూరులో ఒక ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక్క విద్యార్థి గురించి అతడి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది వాడికి మార్క్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అనమాట సో థర్మోడైనమిక్స్ దేన్ని డీల్ చేస్తుందంటే మ్యాక్రోస్కోపిక్ లెవెల్నే డీల్ చేస్తుంది మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్నిది డీల్ చేయదు అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి దాన్ని మాత్రమే మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ని మాత్రమే ఇది డీల్ చేస్తుంది అనమాట అంతేకాని మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో మనకి ఇది డీల్ చేయదు ఇది థర్మోడైనమిక్స్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ అనేవి మనము ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే మనం రియాక్షన్ ఏదైతే సిస్టమ్ తీసుకున్నామో ఆ సిస్టమ్ కంపల్సరిగా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు దీన్ని డీల్ చేస్తాము ఎప్పుడు డీల్ చేస్తాము అంటే ఈ లాస్ ఆఫ్ ద థర్మోడైనమిక్స్ అనేవి ఎప్పుడు అప్లై అవుతాయి అంటే సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి లేదు అంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఒక ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ నుండి ఇంకొక ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కి మూవ్ అవుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ని అప్లై చేయగలము ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ లాస్ అనేవి ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము సిస్టమ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉండాలి లేదంటే మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ టు అనదర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే మనము వీటిని అప్లై చేస్తామన్నమాట సో ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట సో అంతేకాకుండా ఇది దేన్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందంటే ఫిజిబిలిటీ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ 
కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది అసలు జరుగుతుందా లేదా దాని యొక్క ఫిజిబిలిటీ ఎంత అనే దాని గురించి కూడా ఇది మనకి తెలియజేస్తుంది అంతేకాకుండా ఎక్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ క్యాన్ అక్కర్ ఎంత ఎక్స్టెంట్లో కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది దీని గురించి కూడా ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకి చెప్తుందన్నమాట మరి దీని యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి అంటే ఇది జస్ట్ ఎనర్జీ చేంజెస్ని మాత్రమే తెలియజేస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది దేన్ని దేన్ని వివరించట్లేదు అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని వివరించదు స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఇది వివరించదు అనమాట ఫెయిల్యూర్ ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఇది వివరించదు పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని కూడా వివరించదు పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఇది ఏ పాత్లో రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది కూడా వివరించదు నెక్స్ట్ మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్లో కూడా ఇది మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్ని కూడా ఇది వివరించదు అనమాట ఓన్లీ మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్ గురించి వివరిస్తుంది సో ఇవి త్రీ ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వివరించదు పాత్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వివరించదు మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ కూడా ఇది వివరించదు అనమాట సో థర్మోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకి మనము మనకి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఆల్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అన్నిట్లలో కూడా మనకి థర్మోడైనమిక్స్ని యూజ్ చేస్తాము అది డీప్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అయి ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రియల్ రిఫ్రిజిరేటరేషన్ సిస్టమ్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఏసీస్ అయి ఉండొచ్చు మనం ఎయిర్ కండిషనర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఎయిర్ కండిషన్స్ అయి ఉండొచ్చు సో వీటన్నింటిలో కూడా మనకి థర్మోడైనమిక్ లా అనేది మనము యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ రిఫ్రిజిరేటర్స్లో మనము ఏం ఏ ఏం చూస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ లోయర్ టెంపరేచర్ టు హయ్యర్ టెంపరేచర్ లోయర్ టు హయ్యర్ ది ఇది మనకి రిఫ్రిజిరేటర్స్లో ఉండేటటువంటి లా సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే గ్యాస్ కంప్రెసర్స్ బ్లోయర్స్ ఫ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి థర్మోడైనమిక్స్ వల్లే మనము చూస్తున్నాం అనమాట సో అదేవిధంగా మనకి ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో చూసినట్లయితే హీట్ ఇంజన్స్ హీట్ ఇంజన్స్ ఎలా మనకి హీట్ ఇంజన్స్ అనేవి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయంటే థర్మోడైనమిక్స్ వల్ల అనమాట దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది హీట్ ఇంజన్స్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ హీట్ ఇంటూ వర్క్ వర్క్ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది వర్క్ సో ఈ ఇది మనం ఇందులో చూసేటటువంటి సో మనం చూసినట్లయితే గ్యాసోలిన్ ఇంజన్స్ కానీ డీజిల్ ఇంజన్స్ కానీ జెట్ ఇంజన్స్ కానీ స్టీమ్ టర్బైన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ హీట్ ఇంజన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో వీటన్నింటి గురించి కూడా మనము కెమికల్ థర్మోడైనమిక్స్ వల్లనే ఆధారపడి ఉన్నాయన్నమాట సో ఇంకా మనం చూసినట్లయితే బయో కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీలో కూడా మనము ఈ థర్మోడైనమిక్స్ని మనము ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఇందులో ది ఇదేంటి అంటే మనకి బయాలాజికల్ థర్మోడైనమిక్స్ అని ఉంటుంది బయాలాజికల్ థర్మోడైనమిక్స్ బయాలాజికల్ థర్మోడైనమిక్స్లో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చూస్తామంటే దీంట్లో స్టడీ ఆఫ్ ఏటీపీ హైడ్రాలసిస్ స్టడీ ఆఫ్ ఏటీపీ హైడ్రాలసిస్ కానీ డిఎన్ఏ బా బైండింగ్ గురించి కానీ లేదంటే ప్రోటీన్స్ స్టెబిలిటీ గురించి కానీ ఎంజైమ్ కైనటిక్స్ గురించి కానీ ఇదంతా బయోకెమిస్ట్రీలో వస్తుంది ఈ హీట్ ఇంజన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో వస్తాయి సో ఈ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ అనమాట ఇండస్ట్రియల్లో రిఫ్రిజిరేటర్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా సో ఇండస్ట్రియల్ రిఫ్రిజిరేటర్ సిస్టమ్స్లో మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఏసీస్లో ఫ్యాన్స్లో అన్నిట్లలో ఉండేది ఏంటి అంటే మనకి ఈ థర్మోడైనమిక్ లా వల్లే మనము ఇవన్నీ కూడా మనము యూజ్ చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్